ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹேமாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் நம்ம இன்றைக்கி புதுசாக ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் பருப்பு உருண்டை குழம்பு அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் பருப்பு உருண்டை குழம்புக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பருப்பு அரைச்சிக்கலாம் நான் பருப்பை வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சிட்டேன் கடலை பருப்பு ஒரு கப் எடுத்துருக்குறேன் துவரம் பருப்பு ஒரு கப் ரெண்டுமே சம்ம அளவு தான் எடுக்கணும் ரெண்டுமே நம்ம வந்து ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு இப்போ இதெல்லாம் போட்டு நம்ம மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம் இது கூட அரை ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு எட்டு மிளகாய் வத்தல் எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இது மூணையும் நான் வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்க போகிறேன் ரொம்ப நைஸாக அரைக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் குற குறப்பாக அரைச்சிக்கலாம் நம்ம அதாவது வடைக்கு அரைப்போம்ல அந்த அளவுக்கு குற குறப்பும் இல்லை ரெண்டுக்கும் மீடியமாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த அளவுக்கு அரைச்சி எடுத்துருக்கிறேன் பாருங்கள் ரொம்ப நைஸாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப குற குறப்பாகவும் இருக்கக்கூடாது இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் சின்ன வெங்காயம் சேருங்க சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஒரு கப் சின்ன வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் இது கூடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்க்கல அரைக்கும் போது இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த உருண்டைக்கு மட்டும் தான் நான் உப்பு சேர்க்குறேன் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம உருண்டையை பிடிச்சிக்கலாம் நம்ம தண்ணி ஊற்றி அரைக்கக்கூடாது அப்படியே தான் அரைக்கணும் இதில் உப்பு காரம்லாம் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம உருண்டை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் மிக்சிலேயே ஒரு உருண்டைக்குள்ள மாவை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் இது கடைசியாக நம்ம குழம்புல சேர்த்துக்கலாம் உருண்டை ரொம்ப பெருசாக போடக்கூடாது இந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க எல்லாத்தையும் உருண்டை பண்ணியாச்சு உருண்டை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா ஷேப்பாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம இதை இட்லி அண்டாவில் வச்சு வேக வச்சு எடுக்கலாம் இப்போ இட்லி தட்டில் லேசாக எண்ணெய் தடவிட்டு நம்ம எல்லா உருண்டையும் எடுத்து இதில் வச்சுக்கலாம் இப்போ எல்லா உருண்டையும் வச்சு வச்சு நான் மூடி வச்சிடுறேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேகட்டும் வெந்துடுச்சு எடுத்துக்கிறேன் ஒரு முக்கால் வேக்காடு வெந்தால் போதும் அது குழம்புல போடும்போது நல்லா வெந்துடும் மடைச்சட்டி ஆன் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சோடனே கொஞ்சமாக வெந்தயம் வெந்தயம் வெடித்ததுக்கப்புறம் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு தாளிக்கிறதுக்கு வடவம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் சின்ன வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் அதை சேர்த்துருக்குறேன் இது கூட தக்காளி தக்காளி நல்லா வதக்கிக்கலாம் பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் குழம்பு மிளகாத்தூள் ஒரு மூணு ஸ்பூன் எடுத்துருக்குறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட மஞ்சள் தூள் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் இந்த மசாலா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் கொதிக்கட்டும் குழம்பு கொதிக்கட்டும் நம்ம அதுக்கு தேவையான நம்ம குழம்புக்கு தேவையான தேங்காய் வரைச்சிக்கலாம் நான் கால் மூடி தேங்காய் எடுத்துருக்குறேன் கால் ஸ்பூன் சோம்பு எடுத்துருக்குறேன் இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம புளியை கரைச்சி ஊற்றலாம் குழம்பு கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி ஊற வச்சு எடுத்துருக்கிறேன் அதை தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இதை சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ புளி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே ஒரு உருண்டை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சேன்ல ஃபஸ்ட்டு அதை நல்லா கரைச்சி வச்சுருக்குறேன் குழம்பு வந்து நல்ல திக்னஸ் கொடுக்கும் அதுக்காக வந்து இப்படி நான் சேர்க்குறேன் இது கொதிக்கட்டும் கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம அந்த உருண்டை சேர்க்கலாம் இப்போ நல்லா குழம்பு கொதிச்சிடுச்சு இப்போ நான் அந்த உருண்டையை சேர்த்துக்கிறேன் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் நம்ம அப்புறம் ஆஃப் பண்ணலாம் மூடி வைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு நான் இப்போ ஆஃப் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக நம்ம மல்லியில் துவிக்கலாம் பருப்பு உருண்டை குழம்பு ரெடி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் நம்ம சாதத்துக்கு சூடான சாதத்துக்கு வச்சு சாப்பிடும் போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ